తోటలో కూర్చొని బీడీ కలుస్తున్నావా తగల పెడితే ఏరా ఈ తోట అంతా ఎన్ని కోట్లు నుంచి అంతా తెలుసా నీకు ఇక్కడ కూర్చొని బీడీ తోటే ఎప్పుడు బందిరా బావా ఎంత అలసమైంది అయ్యా నాకు అవుతారా అరే టీ తీసుకురా ఏంట్రా బామర్ది ఎట్టా డ్రోన్లు పెట్టావు వాడు తోట విలువేంటో తెలుసుకోకుండా బీడీ కాలుస్తున్నాడు ఎట్టా డ్రోన్లు నమ్మి ఎలా వదిలేసాడా ఎవరు ఏంటో తెలుసుకోకుండా చేర్చుకోవడమేనా నన్ను అంటున్నారు కానీ ఇదిగో వీడిని చూడండి డబ్బు అన్న మర్యాద ఉండదు మనుషులన్నా గౌరవం ఉండదు కనీసం దండం కూడా పెట్టాలి అయ్యగారు వచ్చా కదా దండం పెట్టాలి తెలియదా నీకు నువ్వేం చావలేదుగా అరుస్తావేంటి పోరా పో నువ్వెళ్ళు ఏంటివా వాడిని ఊరికి వదిలేశారు వంగి వంగి దండాలు పెట్టేవాడేరా వెన్నుపోడు పొడిచేది వీడు అలా తోడు కాదు ఏంట్రా వీడు ఇంతసేపు మేకప్ చేసుకుంటున్నాడు అంతిమ విజయం సత్యానికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ సముద్రంలో షిప్ వెళ్తుంది ఆకాశంలో ఏరోప్లైన్ వెళ్తుంది రోడ్లో బస్ వెళ్తుంది వాటిలో ప్రయాణించేటప్పుడు మీరు కొనలేని ఎన్నో అద్భుతమైన వస్తువులు ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ లో మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు సార్ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే సార్ అరేబియా ఎడార్లో దొరికే ఖర్జూరపు పళ్ళ దగ్గర నుంచి అందాల సుందరి అనార్కరి మెళ్ళలో ఉన్న నల్లపోసల వరకు మా దగ్గర దొరుకుతాయి సార్ ప్రయాణం చేస్తూనే పర్చేస్ చేయొచ్చు సార్ ఎవరైనా సరే ఏలం పాడొచ్చు మీరు అడిగిన రేట్ మా కంపెనీకి గిట్టుబాటు కాలేదు అనుకోండి అదే రేట్ ఒక అద్భుతమైన వస్తువు సంతోషంగా ఇస్తాం తీసుకోండి జాగ్రత్తగా వినండి దానికి ఐశ్వర్య రాయ్ అనురాగానికి మదర్ తెరిసా అద్భుతాలకు మైక జాక్సన్ ఫైట్లకి జాకి చాన్ నవ్వులకి చార్లీ చాప్లిన్ సెంటికి సింగపూర్ ఆ సింగపూర్ మహానగరంలో ఒక మహా మేధావి తయారు చేసిన సువాసనల సెంట్ కంపు కొట్టే మగవాళ్లు వాడచ్చు గర్భవతులైన ఆడవాళ్లు వాడచ్చు దీన్ని పొందే అదృష్టవంతులు ఎవరో చూద్దామా సార్ సువాసనలు వెద చల్లే ఈ సెంట్ బాటిల్ ధర ఐదు వందల నయా పైసలు యాభై పది పైసలు అంటే మొత్తం ఐదు రూపాయలు ఫైవ్ రూపీస్ ఎవరు మీది అనకాపల్లి నిజం చెప్పాలంటే సార్ నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఆరు వందల రూపాయలు విలువైన ఈ సెంట్ బాటిల్ ని కేవలం రెండు వందల రూపాయలకి ఇస్తే కంపెనీకి గిట్టుబాటు కాదు సార్ అయినా సరే రెండు వందల రూపాయలు కడిగిన మన అనకాపల్లికి చెందిన ఈ వ్యక్తి ధైర్యాన్ని కొనియాడుతూ ఆయనకి సంతోషం కలిగించే విధంగా మా కంపెనీ ఇవ్వబోతున్న ఓ అరుదైన వస్తువు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి 
ఈ సినిమాలో నటించిన అందాల తార శ్రీదేవి ఉపయోగించిన సబ్బు పెట్టె ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం తీసుకోండి సార్ వాసన చూడండి శ్రీదేవి వాసన వస్తుంది పట్టుచీర వెంకటగిరిలో లేసిన పట్టుచీర ముత్యాలక హైదరాబాద్ చీరలకు వెంకటగిరి నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో చేనేత కార్మికులు శ్రమించి తయారు చేసిన నాణ్యమైన పట్టుచీర సార్ గౌను వేసుకున్న మౌన్ బ్యాటర్ భార్య కట్టుకున్న అంతమైన పట్టుచీర సార్ కట్టుకున్న ఆవిడ ప్రాణాలతో లేకపోయినా ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఇప్పుడు మీ ముందుంది సార్ తమ్ముడు నేను హిస్టరీ టీచర్ ని నీ వ్యాపారం కోసం చరిత్రను తప్పుగా చెప్పకోడు మన నోట్లో మట్టి కొట్టేలా ఉన్నాడు ఎంతవరకు తూగుతున్నా వచ్చా మాట్లాడుకో ఈ విలువైన పట్టుచీర ప్రారంభ ధర వంద సోప్ పెట్టే నాకు అగ్గి పెట్టేనా బాబా చెప్పేది ఏమిటంటే రెండు వేల రూపాయలు విలువైన ఈ చీరని ఆరు వందల రూపాయలు కడిగితే కంపెనీ గిట్టుబాటు అవుతుందా కాదు అదే అయినా కూడా అంటే రెండు వేల రూపాయలు చీర ఆరు వందలకి ఇవ్వడం కుదరదు అయినా సరే చీరను ఆరు వందల రూపాయలు కడిగిన ఆయన మనోధైర్యాన్ని మెచ్చుకుని ఆయనకి సంతోషం కలిగించే విధంగా మా కంపెనీ ఓపోతున్న ఓ అద్భుతమైన వస్తువు సినిమాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు చేతికి మెడకి మార్చి మార్చి కట్టుకున్న కాచీ ఉచితం ప్రేమ కట్టించుకోండి ప్రపంచంలో పోతే దొరకంది ఓకే ఒకటి సార్ అదే టైం అంటే సమయం నువ్వు ఈ తవ్వడానికి టైం చూస్తావు ఇంకొకటి గొంతు కొయ్యడానికి టైం చూస్తాం ఏంటండి హబీనా నువ్వు తప్పుకోరా అక్కడ నీళ్లే రాలేదు నారాయణ తప్పకు తప్పకండి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ మన ముహూర్తానికి టైం చూస్తాం శాంతి ముహూర్తానికి టైం చూస్తాం మనం టైం గురించి తెలుసుకోవాలంటే తప్పకుండా చేతికి వాచ్ ఉండాలి లేడీస్ వాచ్ చూడండి దీని ప్రారంభమైన పది పైసలు కేవలం పది 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 పైసలే నేను ఆడపిల్ల అనుకోగా ఉండాలని చూస్తున్నాను నాకు కోపం వచ్చిందో నువ్వు నువ్వు మాత్రం ఏం తక్కువ రెండు వందలు గెలవ గానీ వస్తారా కాలేజ్కి వస్తారా ఆడుకుందాం అని అడగలేదు అంకల్ వీడిని తీసుకెళ్ళిపోండి లేదంటే పోలీసులకి పట్టిస్తారు నిజంగా మగన్ అంకులేదు పెంకులేదు పావే అమ్మో ఇంకేంట్రా బాబోయ్ ఈ పెద్ద మనిషి మనతో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పేరేమిటమ్మా చెప్పు మంజు
ఎవరిది ఇదిగో అమ్మాయి పచ్చ చొక్క వేసుకుని ఓ కుర్రాడు వేలం వేస్తున్నాడే ఆ కుర్రాడేడి ఐదు వందల ఫైన్ కట్టు ఎందుకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ నువ్వు దొండి తగినందుకు బయలుదేరండి బయలుదేరండి ఇంకా ఏం చేస్తున్నారా బయలుదేరు వెళ్ళమని చెప్పా మరి వెళ్లే దారిలో ఏట్లో మోకాల వరకు నీళ్ళు వస్తాయి దిక్కులు చూడకుండా జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళండి సరుకుతో అడవుల్లోంచి వెళ్తున్నారు ఒకరు కూడా దొరకలేదు సార్ 